ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർത്ത് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഫെവിക്കോൾ ആണ് ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബൗള് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളിന് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫെവിക്കോളിൻ്റെ വെള്ളമുള്ള മിക്സില് ആ ഒരു മിക്സ് ബോട്ടിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെയറായിട്ട് തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ആ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ബ്ലൂ സ്റ്റിക്കർ കളഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം അത് കുഴപ്പമില്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിക്കുമ്പം കാണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറല്ലേ അത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അത്രയും മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആ ഒരു മേലുള്ള ആ ഒരു കവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കവർ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിൽ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്തതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്സ് ഞാൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്സ് ഡേറ്റ് സീഡ്സ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫെവിക്കോളുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും ആവുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി പോകുമായിരുന്നു കാരണം നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സീഡാണല്ലോ ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ സീഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അത് ഇളകി പോവാണ് അപ്പോൾ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ കണ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അത്രയും കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗമ്മ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സീഡ്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്ലവറിന് നല്ലൊരു ഭംഗി വരിക നമ്മൾ ഫ്ലവറിന് ഈ ഒരു പെറ്റൽ ടൈപ്പിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് സീഡ് കഴിയുന്നതും കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സീഡ് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പെറ്റലിന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നടുക്കും കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആ ഒരു അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തനായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്നിട്ട് ഞാൻ നടുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു സീഡ് വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുണ്ട ടൈപ്പ് സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നടുക്ക് വെച്ചത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലവറും കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ചിലത് ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും ചിലത് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അതുപോലെ കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്ലവറിന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഈർക്കിലോ അതുപോലെ പെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു റീഫിലോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്
അപ്പം ഞാൻ റെഡ് കളർ ആക്ലി കളർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ഫ്ലവറും റെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി യെല്ലോ ഒക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിനി ആ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രെഡ് പോലെയില്ലേ അതൊന്നും ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പം നമുക്കത് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സ്റ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതേപോലെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ത്രെഡ് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ബോട്ടിലിൽ വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ അപ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലേ അതും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോരും അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്ത ആ ഒരു വർക്കൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ സീഡ് ഒന്ന് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെരിച്ച് ചെരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഒൻപത് സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആ ലീഫ് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫെവിക്കോളായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ നേരത്തെ ചെയ്തതിന് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇളകി പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫെവിക്കോൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ചേരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സീഡ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇളകി പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ലീഫ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മേലെ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലീഫും ഫ്ലവറൊക്കെ എവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ലെങ്തി ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്ന ചുറ്റി ചുറ്റി ആ ഒരു വള്ളി മോഡലിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഫ്ലവറും അതേപോലെ രണ്ട് ലീഫും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ അതിന് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ കളർ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി എനിക്ക് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലില്ല സാധാരണ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുക കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ ബോട്ടിൽ ആർട്ടും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൽ നമുക്കങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ തീരെ ആ ഒരു ബോട്ടിലിന് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയും വെക്കാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാറ്റൊന്നും തട്ടിയാലൊന്നും വീഴുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത
ഇപ്പോൾ റംസാനൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡും അതുപോലെ പിസ്തയുടെ ഷെല്ലൊക്കെ ഒരുപാട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോൾസിൻ്റെതാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡും അതുപോലെ നെല്ലിക്കയുടെ കുരു പുളിങ്കുരും അതേപോലെ പിസ്തയുടെ ഷെല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കെ എബവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന മത്തൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി കെൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാല് പേര് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയോന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യാത്തത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് മോണൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കാട്ടോ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഒന്ന് അയച്ചിരുന്നേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പാം ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പേര് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്